আজকে সংক্ষিপ্ত সময়ে আমরা এমন একটা বিষয়ে ওয়াচ শুনব যেটা আমাদের সবার জন্য এফেক্টিভ হবে কার্যকারী হবে আচ্ছা বলেন তো পৃথিবীতে সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয়টার নাম কি সন্দেহ আছে বলেন না নাম কি মৃত্যু কুল্লু নার্সিং দ্যুল মাউন্ট এভরি ওয়ান হ্যাজ টু টেক দ্য টেস্ট অফ ড্যাফ প্রতিটা মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবে একজন তিনি কে আচ্ছা কেউ যদি বলে যে আমি রাজশাহীর এমপি ঢাকার এমপি আমি মৃত্যুর থেকে পালায় যাব মৃত্যু আমাকে পাকড়াও করতে পারবে না ইজ ইট রিয়েলি পসিবল বলেন না ইজ ইট রিয়েলি পসিবল নট কোয়াইট ইম্পসিবল এটা ওতেই পারে না কুল ইন্নাল মাউতাল লাদি তাফিরুনা মিনহু ফা ইন্নাহু মুলাকিকু ও মাই প্রফেট tell your ummah they want to escape from the death but the death will meet them even if they don't want allah bolche nabi bole dan apnar ummat ki mittu theke palate chay but mittu emon ekta bishoy lohar ghor baniye matir niche pute rekhe palaileo mittu take sakkhat korei chhadbe thek ena bolen ebar bolen amra jara eshechi maximum people who are young mashallah আসার একটা দুনিয়াতে না সিরিয়াল আছে যাওয়ার কোনো আচ্ছা আমরা যে বাসা থেকে জীবিত আসছি জীবিত ফিরে যাব সবাই ডু উই হ্যাভ ইনি গ্যারান্টি অ্যাবারেট কোনো গ্যারান্টি আমাদের কাছে আছে 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 নাই হতে পারে রাস্তায় যাওয়ার সময় হঠাৎ এমন একটা ট্রাক এসে আপনাকে ধাক্কা দিবে আপনি জায়গায় আপনার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে ঠিক কেনা বলো যুবকেরা ইট কুড বি হ্যাপেন তো আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিষয়ে ওয়াজ শুনব বিষয়টা হচ্ছে গ্রেভ কবর বলেন এটার নাম কি কবর এ কবর হচ্ছে মানুষের জন্য এমন একটা জায়গা যে মানুষটা রাতের বেলা বালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারত না সে মানুষটা একদিন বালিশ সেন মাটিতে ঘুমিয়ে থাকবে যে মেয়েটা অলওয়েজ শাড়ি গহনা লিপস্টিক মেক আপ সুটেট বুটেট হয়ে ঘুরতো অলওয়েজ শাড়ি গহনা চুরি পরে ঘুরতো সে যুবতী মেয়েটাও একদিন কবরের মাটিতে শ্যাত শ্যাতে কাদা মাটিতে শুয়ে থাকবে ঠিক কেনা বলেন যুবকেরা এবং যে যুবকটা গরম সহ্য করতে পারে না ফ্যান দাও এসি দাও আমাকে বাতাস করো গরম সহ্য করতে পারি না সেই যুবক সে মুরব্বীও একদিন জাহান নামের আগুনে পুড়তে থাকবে কবরের ভেতরে ঠিক কেনা বলেন যুবকেরা এ কবর হচ্ছে এমন একটা জায়গা এমন একটা ঘর যে মানুষটা রাতের অন্ধকার রাস্তায় চলতে ভয় পেত অনেকে দেখবেন গোরস্থানের যে রাস্তা আছে ওই রাস্তায় যেতে চায় না রাতের বেলা ভয় করে বাট লালমনিহাটের ভাইরা যে কবরের স্থান দিয়ে আপনি আজকে যেতে ভয় পান দ্য রিয়েলিটি ইজ দ্য রিয়েলিটি ইজ বাস্তবতা হচ্ছে যে কবর থেকে আপনি আজকে পালাচ্ছেন আগামীকাল আপনার প্রিয় স্বজনরাই সে কবরে আপনাকে মাটির তলে পুতে দিয়ে আসবে ঠিক কেনা বলো যুবকেরা এটা হচ্ছে সেই কবর যতই আফসোস করেন যতই বাড়ি সাজান না কেন বাড়ি যদি ভাড়াটিয়া হয় যতই সে ডেকোরেশন করুক না কেন মালিক নোটিস দিলে তার বাড়ি ছাড়তেই হয় তা আমরা হচ্ছে এই দুনিয়াতে ভাড়াটিয়ার মতো সাজাচ্ছি পুরো দুনিয়া বাট যখন মালিকের পক্ষ থেকে নোটিস আসবে যত টাকার মালিক হই না কেন প্রধানমন্ত্রী হই না কেন দিন শেষে আমার জায়গা হবে সাড়ে তিন হাত মাটির কবরে বলেন না কেন কথা ঠিক কিনা বলেন যুবকেরা দুবাইয়ের বুর্জার খালিফা নাম শুনছেন আপনার সবাই এটার যে নির্মাতা গত এক বছর আগে সে মারা গিয়েছে তার এত বড় প্রাসাদ এত বড় বিল্ডিং যখন সে মারা গিয়েছে দম ফুরিয়ে গিয়েছে তার স্থান কিন্তু তার বিল্ডিং এ হয়নি তার বিশাল বড় বিল্ডিং এর সামনে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে তার জায়গা হয়েছে ঠিক কেনা বলো যুবকেরা এটা হচ্ছে সেই কবর উই হ্যাভ টু টেক দ্য প্রিপারেশন ফর দ্যাট গ্রেভ আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে অনেক তো হলো প্রেম ভালোবাসা অনেক তো হলো যৌবনের খেলা দুনিয়া তো বহু দেখলাম বাট বুঝে গিয়েছি দুনিয়া কিছু নয় আখেরাত হচ্ছে চিরস্থায়ী ঠিকানা ঠিক কেনা যুবকেরা এখন আসেন কবর জীবনের ওয়াজ শুরু করার আগে আপনাদের সবাইকে আমি একটা কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে চাই কল্পনা একটু না 
আমার ওয়াচটা ওই যে বলছিলাম ফিলিংস লাগবে একটু ফিল করেন আমি একটা কল্পনার জগতে সবাইকে নিয়ে যাব ডানে বামে সামনে যারা আছেন আপনারা আমার শব্দগুলো এই কান দিয়ে না এই কান দিয়ে শুনবেন আমার কথা বুঝতে কোনো সমস্যা শুনে নাই সমস্যা কথা কি বোঝা যায় তাকবির দেন একটু কল্পনা করেন যে আপনার বাসা হচ্ছে এই লাল মনিরহাটের এই জেলায় সকালবেলা আপনার চাকরি আছে জব আছে ডিউটি আছে বিজনেস আছে কারো চাষাবাদের জমি আছে সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন ফজরের নামাজটা আপনি পড়েন নাই ঘুম থেকে উঠে কাজে ছুটে গিয়েছেন এখানে আপনাদের বিশ্ব রোড আছে সোজা গেলে আমরা যেখান দিয়ে আসলাম রোডে উঠেছেন খুব ব্যস্ত কাজে অ্যাটেন্ড করতে হবে অনেক চাপ পরিবারের বোঝা যখন মাথায় চলে আসে মানুষ তখন রঙিন পৃথিবীর স্বাদ ভুলে যায় এবং পরিবারকে সুখী রাখার জন্য যৌবন বয়সে আমরা যৌবনের যে এনজয়টা আছে এটাও আমরা পরিবারের জন্য ভুলে যাই ঠিক কেনা বলো যুবকেরা যখন পরিবারের বোঝা তোমার মাথায় আসবে তখন দেখবা তোমার বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড কি তুমি বুঝবা না দুনিয়ার স্বাদ কি তুমি বুঝবা না আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমাদেরকে ঘাড় ভাঙা পরিশ্রম করে আমাদের পরিবারকে চালাতে হয় ঠিক কেনা বলো যুবকেরা তো আপনি ঘর থেকে বের হয়েছেন অ্যান্ড ইউ আর কমপ্লিটলি বিজি সুপার বিজি উইথ ইউর জব উইথ ইউর বিজনেস উইথ ইউর ডিউটি উইথ ইউর স্টাডি যে যার কাছে ব্যস্ত রাস্তায় যাচ্ছেন অথবা আপনি বাইকে আছেন অথবা অটোতে আছেন বা কারে আছেন খুব বিন্দাস জীবন আপনার মেন রোডে যখন উঠবেন দেখবেন গলিতে যখন আমরা উঠি এটা হচ্ছে গলির সড়ক এটা হচ্ছে মেইন রাস্তা দেখবেন যখন মেন রাস্তায় উঠবেন দেখবেন সাটা সাট হয় বাস যায় নয় ট্রাক যায় কথা ঠিক আছে না যুবক ভাইয়েরা তো দেখবেন যখন মানুষ ওঠে খুব দেখে ডানে বামে কেউ আসছে কি না আবার অনেকে ঠাস করে উঠিয়ে দেয় তা আপনি আপনার বাইক চালাচ্ছেন হঠাৎ করে আপনার বাইক মেইন রোডে উঠে গিয়েছে আর একশো স্পিডে থাকা একটা বাস এমন ভাবে আপনাকে ধাক্কা দিয়েছে আপনি ছিটকে দশ হাত দূরে গিয়ে পড়েছেন এই ফিলকি দিয়ে আপনার রক্ত বের হচ্ছে মাথা দিয়ে পুরো জায়গাটা রক্ত আর রক্ত সবাই ছুটে আসছে আর ধরো একে কবরের স্থানে নিয়ে যাও না মেডিকেলে নিয়ে যাও তো বলছে না না কবর না লোক বেঁচে আছে মেডিকেলে নিয়ে চলো তো আপনাকে ধরেছে ধরে সবাই মেডিকেলে নিয়ে গেছে অ্যান্ড ইউ আর জাস্ট ইউ নো সেন্সলেস আপনার কোনো জ্ঞান নাই আপনি অজ্ঞান হঠাৎ করে আপনার চোখ খুলেছে চোখ খুলে দেখছেন চতুর্পাশে সাদার সাদা যখন জ্ঞান ফিরেছে তখন আপনাকে বলা হচ্ছে আপনি যেই রুমের ভেতরে আছেন এই রুমটার নাম হচ্ছে আইসিউ নাম শুনছেন সবাই লাস্ট স্টেজ অব দ্য লাইফ যখন কোন মানুষের জীবনের শেষ প্রান্তে কেউ চলে যায় তখন তাকে লাইফ সাপোর্ট রাখা হয় আইসিউতে রাখা হয় আপনি সেন্সলেস ছিলেন সেন্সে ফিরে আসছেন চোখ খুলে চতুর্পাশে সাদা কই আসলাম কোথায় আমি আইসিউ তো চলে আসছি শুরু হয়ে গিয়েছে মৃত্যুর কথার স্বর্ণ আয় হয় মরে যেতে হবে দিন আমার শেষ যৌবন শেষ বন্ধু বান্ধব আজকে কোথায় মা বাবা আজকে কোথায় আমার শখের বউ আজকে কোথায় চোখ খুলে দেখছেন ঠিক জানালা থেকে একটা আলো আসছে আলো লাইক ভাবছে লাইটটা কি কই থেকে আসছে দেখছেন লাইটের সামনে কয়েকজন যুবক বেশে আপনার সামনে আসছে তবে এরা জমিন থেকে আসে নাই এরা আসমান থেকে আসছে সুমানুল্লাহ নাই সবার মুখে না না সুমানুল্লাহ তো আমি খুশি হতে পারলাম না জোরের সরে সুমানুল্লাহ পড়লেন না ফেরেস্তা আপনার কাছে আসছে ভাবছেন কারা হু দে আর দে কেম ফ্রম কই থেকে আসছে এরা তখন একটা হাদি স্মরণ আসছে যে যখন মানুষের মৃত্যুর সময় ঘনি আসবে মালাকুল মহত তার কাছে আসবে আপনি যদি নামাজি বান্দা হন এইদিকে তাকান মানুষের কবরের আগে তার পাঠটা হচ্ছে মৃত্যু আর মৃত্যুকে আল্লাহ তালা দুটি ভাগে ভাগ করেছে কয় ভাগ এক হচ্ছে নামাজি বান্দার মরণ আর এক হচ্ছে বে নামাজি বান্দার মরণ নামাজি বান্দা যখন মেডিকেলে ভর্তি হয়ে শুয়ে আছে আইসিওর ভিতরে 
মালাকুল মাউত যখন তার সামনে দাঁড়াবে হাদিস আসছে তার চেহারা হবে সুঠাম ও চেহারা যুবক একটা চেহারা সে নিয়ে আসবে তার গায়ে যে পোশাক থাকবে এটা হবে লম্বা জুব্বা আর জুব্বার কালার হবে হোয়াইট আমি যে জুব্বা পরে আছি এটা কি হোয়াইট না ব্ল্যাক ব্ল্যাক তার জুব্বাটা হবে হোয়াইট এবং তার দেহ হবে বিশাল সুঠাম দেহ একজন সাদা ধবধবে যুবকের বেশে আসবে যে নামাজি বান্দা হবে আমাদের ভেতর থেকে মালাকুল মতকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারাতে একটা অটোমেটিক মুচকি হাসি চলে আসবে আপনার সুমানল্লাহ পড়লেন না সবাই মিলে যুবক ভাইয়েরা মুচকি হাসি দিবে তো মালাকুল মত বলবে ভাই তোমার টেনশনের দিন শেষ ইয়া আমার দিকে তাকান মনে করেন আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা গোলাপ ফুল একটা ডুপ্লিকেট গোলাপ ফুল মালাকুল মদ যখন আপনার কাছে আসবে আচ্ছা এটা না মনে করেন এটা একটা কাগজ মনে করেন কোনো কাগজ এটা হচ্ছে একটা চাদর যখন কোনো নামাজি বান্দার মরণ হবে তার রুহুকে সম্মান দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা জান্নাত থেকে একটা রেশমি রুমালের কাপড় পাঠায় দিবে পড়ে তার কাপড়টা নিয়ে আসা হবে জান্নাত থেকে একটা রেশমি রুমালের কাপড় নিয়ে আসা হবে এবং সেই কাপড়ে জান্নাতি বান্দার রুহুকে রাখা হবে মালাকুল মত সুন্দর করে সসম্মানে এই রুহুটাকে নিয়ে জান্নাতে পৌঁছায় দিবে বলেন এটা হচ্ছে নামাজি বান্দার মরণ আর বেনামাজি বান্দার মরণটা কেমন হবে হাদিস আসছে যারা নামাজ পড়েন না ট্রাই টু কনসেন্ট্রেট অন মাই ল্যাকচার একটু ভাবেন একটু মনোযোগ একটু মনোযোগ আমার মায়েরা অনেক মেয়ে আছে দেখবেন তবে যে ফজরের নামাজ পড়েছে এটা তাকে হিসাব করে বের করতে হবে ঠিক কিনা বলুন যুবক ভাইয়েরা অনেক মেয়ে অনেক যুবক চার অক্ত নামাজ মোটামুটি পড়ে আপনাদের এখানে মসজিদ কোন দিকে আছে এই পাশে আছে যদি বিশ্বাস না হয় আজকের ওয়াজ বেজে গিয়েছে বারোটা দশ ফজরে চেক করবেন যদি আমাকে আপনি ট্রাস্ট না করেন আজকে মাহফিলের জায়গা নাই চতুর্পাশে ইয়াং 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 ফজরে দেখবেন ইমাম সাহেব মহাজেন সাহেব খাদেম সাহেব হাতে কোনো কয়েকজন দাড়িওয়ালা যারা মুরব্বি তাদের কাছাড়া বেশিরভাগ যুবককে আপনি হারি কেন্দ্র খুঁজে পাবেন না এটা ঠিক আসতে বলেন কেন আপনার জোরে সরে বল তবে ঠেকে না যুবক ভাইয়েরা তো বেনামাজির মরণ কেমন হবে তার কবর কেমন হবে আমি একটু বোঝাচ্ছি যখনই তার সামনে মালাকুল মদ দাঁড়াবে তার দেহের রং হবে নীল এ যুবকরা কিন্তু আমি প্রশ্ন করব শেষের দিকে পুরস্কার দেওয়ার সময় তার দেহের রং হবে বলেন দেহের রং হবে কি নীলাব বর্ণের দেহ তার পা থাকবে হাদিস তার পা থাকবে একটা জমিনে আর তার হেট একদম আসমান বরাবর বিশাল দেহ আপনারা দেখবেন মাঝে মাঝে কিছু মানুষ মারা যায় খেয়াল করেছে কিনা আমি জানি না দেখবেন তার এই যে মুখ দেখবেন ডান পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে সাদা সাদা ফেনা বের হয় হয় না মাঝে মাঝে হয় না হয় না আবার দেখবেন অনেক সময় মেডিকেলে অনেক মানুষ থর 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 করে কাঁপে কেন কাঁপে জানেন মালাকুল মতের ভয়ঙ্কর চেহারা সবাই সহ্য করতে পারে না লম্বা দেহ হবে এসেই ধমক সময় শেষ বের হয়ে আয় আল্লাহর গসব আল্লাহর ক্রোধ আল্লাহর জাহান নামের দিকে বের হয়ে আয় বাট আমাদের বেনা মাসিদের রুহুটা বের হতে চাইবে না আটকে যাবে ভেতরে থেকে যাবে বের হবে না পালাতে চাইবে আমার দিকে তাকান মারা কলমত তার হাত দিয়ে রুহের প্রতি এক থাবা মারবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন যখন থাবা মেরে বের করবে একটা জীবিত ছাগলকে জবে না করে তাকে যদি তার চামড়া ছিঁড়ে ফেলা হয় ওই জীবিত ছাগলটার যে পরিমাণ কষ্ট হয় তার চাইতে বেনামাজি যুবক বেনামাজি মুরব্বি বেনামাজি মেয়ে তার রুহু যখন কবজ করা হবে ওই জীবিত ছাগলের চাইতে তার সত্য 
ধাতুর গুণ বেশি কষ্ট হবে নাউজুবিল্লাহ পড়ে জোরেশ্বর নাউজুবিল্লাহ পড়লেন না সবাই মিলে আমি আজকে দোয়া করি সবার জন্য আমার জন্য দোয়া করি আল্লাহ সবাইকে মৃত্যুর কষ্ট থেকে বাঁচায় দিক সকলে মন খুলে পড়ে না আমি যখন আপনার রুহ কবজ হয়ে যাবে তখন শুরু হবে আপনার কবরের জীবন কবর এমন একটা ঘর যেখানে আপনাকে রাখা হবে রেখে যখন চল্লিশ কদম আপনার সবাই চলে যাবে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে কয়টা বলেন দেখে আবার কয়টা তিনটা না প্রশ্ন হবে মূলত চারটা বলেন কয়টা চারটা বাট চারটা প্রশ্ন ইটস নট ফর এভরি ওয়ান সবার জন্য নয় যে তিনটা জবাব দিতে পারবে তার জন্য চার নাম্বার প্রশ্ন যুবক ভাইরা মুরব্বীরা আছে না নাই কথা কয় না আছে না নাই তাহলে এক নাম্বার প্রশ্ন হবে বলেন তো কি হবে আমি বলছি প্রশ্ন বা রব্য রবকে এই আওয়াজ তো আল্লাহকে ডাকা যায় না এটা মন খুলে মন খুলে মন খুলে জবান খুলে দিল থেকে প্রাণ থেকে হৃদয়কে উজার করে বলেন আমাদের রবকে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব পড়েন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব ঠেকে না বলেন যুবকেরা তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথৈনে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব পড়েন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব রবকে নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন বাট জবাবটা খুব সহজ মনে হচ্ছে যা রে আল্লাহ তো আল্লাহ এগুলো সহজে বলে ফেলব বাট যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানার পরেও মাজারে গিয়ে চেষ্টা দিয়েছে তারা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না ঠিক কেন বলো যুবক ভাইয়ারা অনেক মেয়ে দেখবেন মাজারে গিয়ে বলে বাবা আমার মেয়ে লাগবে বাবা যান আচ্ছা বাবা কি কোনো মেয়ে দেওয়ার কোনো ক্ষমতা আছে 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 এই লোকেরা খুব মরা বাবার কি কোনো মেয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে ছেলে দেওয়ার মালিক একজন মেয়ে দেওয়ার মালিক একজন তিনি কে আচ্ছা আপনারা যখন দেখবেন বিভিন্ন পীরের মাজার আছে না যাবেন জেরাত করা কোনো খারাপ কিছু না দেখবেন এই মনোযোগ দেন যখনই মাজারে ঢুকবেন এদিকে আমার আমার হাতের দিকে তাকান এটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট প্রবেশ পথ দেখবেন কয়েকজন ফকির প্রবেশ পথেই থালা নিয়ে বসে থাকে থাকে না বলে কেউ দাও কিছু দাও কিছু দাও আমার মনে হয় ও থালা নিয়ে বসে একটা মেসেজ দেয় মেসেজ কি জানেন এই পাগলা তুই তো পুরো বছরে একবার বাবার কাছে আসছিস আমি ফকির তো পুরো বছর বাবার দরবারেই থাকি বাবা যদি কাউরে কিছু দিতেই পারত আমি ফকির সবার আগে ধনী হয়ে যেতাম ফকির মেসেজ দেয় যে বাবার কাছে কিছু নাই থাকলে আমি হতাম সবার আগে মালিক আর যে মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে বাবার দরবারে গিয়ে মাজারে গিয়ে চায় সেই স্পষ্ট সিরকি করছে সে মুসলমান হতে পারে না ঠেক কেনা বলে তাহলে এক নাম্বার প্রশ্ন হবে তোমার রব কে রব বলেন তো তিনি কে দুই নাম্বার প্রশ্ন হবে আপনি কি জানেন যে এই ব্যক্তিটার নাম কি আমরা যারা নবীকে ভালোবেসেছি তারা বলবো ইসমুহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ তবে একটা কথা আমার দিকে তাকান তো বলেন তো আমার মুখের দিকে তাকাই এটা আমার হাতে কি ডান থেকে আওয়াজ বামে কোনো আওয়াজ নেই এটা আমার মুখে কি আমাকে একটা অনেস্টলি রিভিউ দেন তো রিভিউ 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 বোঝেন না আপনার সবাই আমার দাঁড়িয়ে নিয়ে আপনাদের রিভিউটা কেমন আমি কি দেখতে খ্যাত লাগতেছে আনস্মার্ট লাগতেছে ব্যাকডেটেড লাগতেছে আমি তো বিশ্বাস করি যে চাপ দাঁড়ি রাখে সে বীর পুরুষের সন্তান আর আমার প্রিয় বোনেরা একটা কথা বলে ফেলি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড বোনদেরকে তোমরা তো মাইন্ড কমে আমি আগেই জানি বোনেরা মাইন্ড করলে সমস্যা কিছু কিছু মেয়ে দাঁড়িওয়ালা ছেলে পছন্দ করে না তারা চায় ক্লিন শেপ যাদের ক্লিন শেপ আছে কারোর সাথে আমরা কোনো মারামারি নাই বাট আমরা মুসলমান ঘরের সন্তান যতই ক্লিন শেপ করি না কেন বাট দিন শেষে আমার দাঁড়িটা রাখতে কিন্তু মনে চায় বলো 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 চায় না চায় না চায় না চায় না তা আমার এখানে এরকম কোনো মেয়ে নাই এটা আমার ট্রাস্ট ভরসা ভালোবাসা বিশ্বাস 
তবে যদি কোনো মেয়ে বলে যে আমার যদি কোনো মেয়ে বলে যে আমার দাড়িওয়ালা ছেলে পছন্দ না ওরে বলবা যে একটু থামেন আপনার জন্য বিটিএস নিয়ে আসছি একটু অপেক্ষা করেন যাদের দাড়ি পছন্দ না এদের যে কোরিয়ান বিটিএস এরা কি হিজড়া না ভালো মানুষ না ছেলে মানুষ এটা আমি বলতে চাই না এদের জন্য বিটিএস না কোনো অপশন নাই ঠিক কেন বলো যুবক ভাইয়া যে দাড়ি পছন্দ করে না যেই মেয়েটা তার চরিত্র সমস্যা আছে তার ধর্মকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে দাড়ি পছন্দ করতে হবে আমার প্রিয় বোন আর যে যুবকেরা তোমাদের দাড়ি নাই আজ থেকে নেই আদ করো হাসবেন না হাসার কোনো কারণ নাই দাড়ি নাই আজকে আগামীকাল তো থাকতেও পারে আগামীকাল তো আমার নিয়ত করতে পারে আমার দাড়ি রাখবো রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ এবার বলেন তো আমার নবীর মুখে দাড়ি ছিল না না আমি শুনি নাই তো নবীকে দেখতে অসুন্দর না সুন্দর ছিলেন আচ্ছা বলেন তো আমার নবীর মতো সুন্দর মানুষ আকাশের নিচে জমিনের উপরে দ্বিতীয়টা আর কেউ কি হতে পারে চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি পড়ে দো জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা দো জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি হিওয়ালা পড়ে দুই নাম্বার প্রশ্ন শেষ তিন খুব সহজ What is the name of your religion? Dharmen naam te ki? Avar? Aro jore? Musulman hoi khushi na bajar? Mon khore padan to shabai alhamdulillah? Tinta jobab jokhun shesh Then they will ask the fourth question Chothur to prusno ki? Vama ilmuk Albei tumi jayato gulo jobab dila What is the source of your knowledge? তুমি এত জ্ঞান অর্জন করেছো কই থেকে শুনি নাই আরো জোরে ফেরেস্তে বলবে তাই এবার কবরে এলান হবে নাম কেন এই নামাজি বান্দা ঘুমিয়ে যাও কেমনে যেমন একজন নববধূ তার জামাইয়ের সঙ্গে বাসর রাতে আরামের একটা ঘুম দেয় তুমিও তোমার কবরে আরামের একটা ঘুম দাও কেমত পর্যন্ত তোমার ঘুম আর ভাঙবে না না সুমান আল্লাহ জোরে সরে জোরে সুমান আল্লাহ আর জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কবরটা সত্তর গোচ প্রশস্ত হয়ে যাবে আর আপনি এমন একটা ঘুম দিবেন ইসরাফিল যতক্ষণ পর্যন্ত সিংগা হাতে নিয়ে ফু না দিবে আল্লাহ আপনার আরামের ঘুম কখনো ভাঙিয়ে দিবে না সুমান আল্লাহ পড়া এটা হচ্ছে নামাজি বান্দার কবরের অবস্থা তবে হ্যাঁ কবরে যাওয়ার পরে অত কথা বলবো না যেহেতু রাত অনেক গভীর আপনারা কি ওয়াজ আরো শোনার মুড আছে আপনারা যারা ছিলেন তারাই আছেন এটাই প্রমাণ আজকের প্রত্যেকটা যুবক মুরব্বী এরা সাধারণ কোন মানুষ নয় প্রত্যেকটা মানুষ কোরআন প্রেমিক মানুষ ঠিক কেন বলা আমি কিন্তু ভাবি না যে সাড়ে বারোটা বাজলে আপনার বসে থাকবেন এটা আমার জন্য খুবই লাকি থিং আমি বিশ্বাস করি একটু পরে আমি আমার ওয়াজের পুরো টপিক শেষ করে দোয়া করব এবং একজন যুবককে আমি আজকে পুরস্কার দিয়ে তারপরে যাব আপনার থাকবেন তো এই যে হাতটা এমনি তুলে বলেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন সকলের পড়া আমি খুব খুশি হলাম খুব খুশি হলাম এবার দেখেন একটা গুণ কবরের সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে এটার নাম হচ্ছে মাথায় রাখবেন বেশি আমল এবং ভালো আমলে কিন্তু পার্থক্য আছে আজকের মাহফিল থেকে কোন যুবক উঠে গেল আশি রাখা তাহাজ্জত পড়লো বাট অজু নাই ওইটা দাম আছে আশি রাখা তাহাজ্জত অজু ছাড়া দাম আছে আচ্ছা মনে করেন আমি গেলাম আশি রাখাত পড়লাম না দুই রাখাত পড়লাম একদম অজু সহকারে মনোযোগ দিয়ে সুন্দর করে এক অনিষ্ট ভাবে দুই রাখাত পড়লাম মাথায় রাখবেন তার অজু ছাড়া আশি রাখাতের চাইতে আমার দুই রাখাতের দাম আল্লাহর কাছে বেশি ঠিক আছে যুবক ভালো ঠিক আছে না আমল বেশি করলেই হয় না আল্লাহ বলছেন সুরমুল সেকেন্ড আয়া পরীক্ষা করতে চাই কেন 
দেখব তোমাদের মাঝে কে সবচেয়ে ভালো আমল করতে পারে সুবহানাল্লাহ সবাই পড়লেন না এবার আমাকে একটু নলেজের পরীক্ষা দেন শেষ নবীর সব সন্তানই প্রায় মারা গিয়েছিল বাট একজন মেয়ে ছিল যে জীবিত ছিল তার দ্বারা তার বংশের বিস্তার ঘটেছে দুইজন যুবক সন্তানের আবির্ভাব ঘটেছে ওই মেয়েটার নাম ছিল কি আচ্ছা ভয় কেন পাচ্ছেন বলেন না মন খুলে নাম ছিল কি নবীজি বলেছেন ফতেমার সম্মান কত বেশি বোনেরা কান খাড়া করবেন ফতেমা কেমতের দিন দাঁড়াবে আল্লাহ বলবেন চোখ নামাও स्वामी नाम घर सामने बस রুটি বানাচ্ছেন নাস্তা করবার জন্য আলী রদি আল্লাহ দূর থেকে বাসায় আসছেন যখন বাসায় ঘরের ভেতরে ঢুকেছেন দেখছে আলী রদি আল্লাহ আনহু তার স্ত্রী বসে বসে রুটি বানাচ্ছে কি বানাচ্ছে রুটি উনি খুব খেয়াল করলেন ফাতেমার চেহারার দিকে এই চোখ দুই চোখ বে বে অশ্রু ঝরছে দুই চোখের কোঠায় পানি আলী বলছে ফাতেমা তোমার চোখের কোঠায় পানি কেন তুমি কাঁদছো কেন ফাতেমা হাসি দিয়ে বলছে আজকে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সময় শেষ নবীর সঙ্গে আমার স্বপ্নে সাক্ষাৎ হয়েছে আই বলছে আরে তুমি তো ইয়ার লাকি তুমি তো তোমার কপাল ভালো তুমি তোমার আব্বাকে স্বপ্নে দেখেছ কাঁদছো কেন বলছে আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার আব্বা যান কবর থেকে আমাকে বলছে ফতেমা তা ফতেমা দুনিয়ায় কেন আছো আমি তো একা আমার কাছে চলে আসো তুমি আর দুনিয়ায় থেকো না যুবক ভাইয়েরা মুরব্বীরা আমাদের অনেকের বাবা মারা গেছে অনেকের ভাই মারা গেছে কবর থেকে যদি স্বপ্নে দেখেন বাবা বা ভাই বা মা ডাকছে আপনাকে মানে ঘুমিয়ে আছেন স্বপ্নে কবর থেকে বাবা বলছে বাবা তুমি আমার কাছে আসো যদি আপনাকে ডাকে আপনার স্বপ্নে এর ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি মাথায় রাখবেন আজীবন এর ব্যাখ্যা হচ্ছে your time is going to over shomoy beshi eta baki nai kobor er dak apnar chole asche pray kache kache to ali bolche tumi ki bollo tumi duniya thakbo na tumi gele ami kake niye bashbo hasan hussein kake ma bole dakbe bolche sob faisala kar hate sob koren ekjon awaz de bolen to tini ke to fatima bolche ali mittu to boron korti hobe but তোমাকে পুরস্কারের জন্য তিনটা ওসিয়ত মুখস্ত রাখতে হবে বলছে আমি তোমাকে তিনটা ওসিয়ত করে আল্লাহর কাছে যেতে চাই বলেন তো কয়টা শুনি নাই জুড়ে বলেন কয়টা এক আমি তোমার স্ত্রী হিসেবে তোমার হক আদায় করতে পারি নাই তুমি আমাকে মাফ করে দিও বড্ড অন্যায় করেছো অপরাধ করেছে আমাকে মাফ করে দিও আলী বলতে কিসের অন্যায় আমি আলী তোমাকে সাক্ষ্য দিচ্ছি স্বামী হিসেবে আমার পুরো জীবনে তুমি আমার সঙ্গে এক ফোটা কোনো বেইমানি করো নাই সুমানাল্লাহ পড়লে না সবাই বলছে দুই নাম্বারটা বলো মেয়েরা যত যাই সহ্য করুক স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে সহ্য করতে পারে না জোরে জোরে বলতে হবে ঠিক কিনা যুবক ভাইয়েরা দেখবেন বাংলাদেশ দিস ইজ দা অনলি ওয়ান কান্ট্রি এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেই দেশে চারটা প্রেম করলে হবে না আপনি স্মার্ট আর দুইটা প্রেম করলে দুইটা বিয়ে করলে আপনি হবেন লুচ্ছা নাম্বার ওয়ান এদেশে প্রেম করলে যুবক হয় বাহাদুর আর দুইটা প্রেম করলে যুবকের চরিত্র নাকি নষ্ট হয়ে যায় ঠেকে না বলে যুবক ভাইয়েরা যার যার পার্সোনাল ব্যাপার বিয়ে করা যদি সে সামর্থ্যবান হয় তার যদি অধিকার থাকে যে আমি ইনসাফ করতে পারবো আল্লাহ বলছে তুমি চাইলে সেকেন্ড বিয়ে করতে পারো আর যেই মেয়েটাকে অপছন্দ করবে 
সে মূলত কোরআন আয়াত কে অপছন্দ করবে ঠিক কেন বলো যুবক ভাইরা তো আল্লাহ ফাতিমা কে কি চরিত্র দিয়েছে একটু চিন্তা করেন ফাতিমা বলছে আলী তিন নাম্বার না দুই নাম্বার ওসিয়ত হচ্ছে আমি মারা গেলে তুমি সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে আমার পরে বিয়ে করবা সুবহানাল্লাহ পড়লেন না সবাই তবে একটা ওসিয়ত মা আমি দুটি সন্তান আমার হাসান এবং হুসাইন এমন একজন মেয়েকে বিয়ে করবা যে ওয়াদা করবে যে আমি কখনো হাসান এবং হুসাইনকে চুল পরিমাণ কোনো কষ্ট দিব না যেই মেয়ে কথা বলবে তাকে তুমি বিয়ে করবা সুবহানাল্লাহ নাই সবার মুখে বলছে যাও তোমার দুইটা ওসিয়ত আমি এটা পাই টু পাই আদায় করব তিন নাম্বারটা বলো তো দেখি দ্যাট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ওসিয়ত ভেরি ডেঞ্জারাস বলছে পারবা তো পারবা তো তুমি বলছে যাও পারবো ট্রাই করবো ইনশাআল্লাহ বলছে আমি যখন মারা যাব মৃত্যুর পরে মানুষ এটা নামাজ হয় এটার নামাজটার নাম কি জানাজার নামাজ বলছে আলী আমার কবরে যাওয়ার আগে জানাজাটা হবে কোনো মানুষকে তুমি ডাইব না তুমি হবা ইমাম আমার দুই ছেলে হাসান এবং হুসাইন হবে আমার জানাজার মুসল্লি बारेना बार बार मेरे के अड्रेस कर फातिमा बोल जी सबा जाना जाए चले आसे हमें फातेमार यो जीवन को पुरुष देहर को चामार एक अंश जीवन और चोख दिए देखे नहीं को पुरुष बोलते पर फातेमा की मोटा ना चिकन एतटाई पर्दा मेनटेन कर चले पड़ल ना सबा फातेमा मृत्यूर पर बड़े सैज क्यों बुझे भय पाए आजकल कार मेरा टिकटक नैंटा मार्का भिडियो कर युवक टक नष्ट कर रेखे उलंग भिडियो कर मेरा चाहले चोक के हेबत करते तो जी मेगल उलंग भिडियो करें ये दिन दिन नहीं है और भी दिन बाकी है कबरे क्योंकि जावा लगे अपनी मरे जा আপনার টিকটক অ্যাকাউন্টে আপনার ভিডিও থেকে যাবে আপনার উলঙ্গ নাচ মার্কা রিলস আপনার ফেসবুকে থেকে যাবে আপনি মরে যাবেন আপনার কবরে ফ্রি 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 জেনার গুণাত যেতেই থাকবে যেতেই থাকবে ঠিক কেনা বলেন যুবকেরা সাবধান ফাতেমার জীবন থেকে শিক্ষা নেন পর্দা কাকে বলে খবরদার কাউকে ডাকবা না এখন বইয়ের কথা স্বামী সব ফেলতে পারে বইয়ের কথা ফেলতে পারে না বউ যা বলবে ভালো স্বামী বলবে আমি ঠিক আছি এটাই মানব ঠিক কেন বলো যুবক ভাইয়ারা এটা ভালো স্বামীর গুণ ভালো স্বামী অলওয়েজ বউকে অনুসরণ করে নবীজি বলেছেন সবচেয়ে উত্তম স্বামী হচ্ছে সেই স্বামী যে তার বইয়ের কথায় হ্যাঁ বলে কারণ যে ভদ্র যুবক সে তার বউকে শাসন করে নয় ভালোবাসা দিয়ে পরিবর্তন করতে পারে ঠিক কেন বলো যুবকেরা তো স্বামী তার বউকে ভালোবাসলে আনুগত্যশীল হয় আরে বলছে যাও এটাও রাখলাম এটাও আমি পালন করব তো যখন মৃত্যুবরণ করলেন জানাজার নামাজ হলো আলী হচ্ছেন ইমাম আর মুসল্লি কে কে বলেন তো দেখি আরো জোরে কে কে মুসল্লি হাসান এবং হুসাইন এবার আমাকে বোঝান আপনার আমি শুধু প্রশ্ন করছি একটা খাটিয়ায় সামনে পেছনে কয়টা পা থাকে শুনে নাই কয়টা পা চারটা বাট এখানে ইমাম এবং মুসল্লি মিলে মানুষ আছে কয়টা বুঝবেন কিন্তু হাদিসটা বুঝবেন তো যখন খাটিয়ায় হাত দিয়েছে আলী গেছে সামনে হাসান এবং হোসাইন আছে পেছনে আলী দেখছে আমার বইয়ের একটা কাত খালি ধরার মতো কেউ নাই আলীর মনটা বড্ড খারাপ ভাবছে আল্লাহ কলিচার টুকরা নবীর একমাত্র মেয়ে চলে যাচ্ছে লাশটা ধরবে এমন কেউ কি দুনিয়াতে নাই আল্লাহ কেউ কি নাই বা ডাকতে পারছেন ডাকলেই তো অসিয়ত ভেঙে যাবে ঠিক কিনা বলেন যুবক ভাইরা 
ডাকতে পারছে না হঠাৎ দেখছেন দূর থেকে একজন সাহাবি দৌড় দিয়ে দৌড় দিয়ে দৌড় দিয়ে আসছে ইসমুহু আবু দর গেফারি রদিয়াল্লাহু তাআলা আন দৌড়ে এসে আলীর কাঁধের যে ফাঁকা ছিল ওইটা ধরেছে আলী তো থরথর করে কাঁপছে কি রে যদি বলি ইয়া আলী মান হাদিহিল মাইয়্যাত লাশটা কার যদি বলে এটা ফাতিমার লাশ ওসিয়ত ভেঙে যাবে আবু দর গেফারি বলছে আলী লা তাহজাম ডোন্ট বি আপসেট টেনশন করো না ভয় পেও না আল্লাহ নিজেই তোমাকে আমার জন্য আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ আমি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছি তোমার কোনো টেনশন নাই কাঁধ ধরেছেন চারটা কাঁধ ফাতিমার আল্লাহ তার কুদরত দ্বারা ভরপুর করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়ে এবার আসেন পুরো কবরের মূল মেসেজে এবার আসবো যখন লাশ কবরে রাখবে আবু যর গেফারে তাকিয়েছে লাশের দিকে যে লাশটা কার মানে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছে মান হাদিহিল মাইয়্যাত তখন জবাব আসছে হাদিহিল মাইয়্যাত সাইয়্যিদাতু নিসাই আহলিল জান্নাহ এটা তো সেই মের লাশ যেই মাইয়্যাতা জান্নাতে সমস্ত নারীদের সরদারিনী হবে সুবহানাল্লাহ কোনো জোর শোর নাই জোর শোর সুবহানাল্লাহ পড়ে আবার মনে প্রশ্ন আসছে লাশটা কার মন জবাব দিচ্ছে এই মেয়েটা জান্নাতের সমস্ত যুবকদের সর্দার যে হবে হাসান এবং হোসাইনের মায়ের লাশ সুবহানাল্লাহ পড়লেন না এবং সর্বশেষ মন যে পরিচয় তাকে দিয়েছে বলছে এটা সাধারণ কোনো বাবার মেয়ের লাশ নয় এটা সর্বশেষ নবী আখেরি নবী বিশ্ব নবীর মেয়ের একমাত্র লাশ সুবহানাল্লাহ পড়ে এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আবু জর গেফারির বুকটা গৌরবে ফুলে গিয়েছে দাঁড়িয়ে কবরকে বলছে এটা সমস্ত নারীদের সরদারিনীর লাশ জান্নাতের হাসান এবং হোসাইনের মায়ের লাশ খবরদার ব্যবহার যেন খারাপ না হয় আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে কবরের জবানটাকে খুলে দিলেন সুমাল্লাহ পড়ে নাম করে সবাই কবর বলছে এই আবু জর গেফারি শোনো এটা এমন এক সাড়ে তিন হাট মাটির ঘর এখানে বাপের পরিচয় চলে না পীরের পরিচয় চলে না মুরিদের পরিচয় চলে না এমপির পরিচয় চলে না প্রধানমন্ত্রীর পরিচয় চলে না কোন বাবার পরিচয় চলে না এটা এমন একটা ঘর যে ঘরে যার নে কামল নাই তার কোনো পরিচয় চলবে না ঠিক কেন বলো যুবক কেন ভালো আমল এই হুকুম আহসানু আমালা যার ভালো আমল থাকবে তার কবরটাকে আল্লাহ তালা সত্তর গজ লম্বা করে দিবে সুবাহ পড়েন সবাই তাহলে কবরে যাওয়ার পরে জাস্ট একটা বিষয় নাম হচ্ছে নেক আমল এটা সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে এটা এমন কেউ নাই যে জানে না বাট কোরআন এমন একটা কিতাব বলছে যত বেশি তুমি বলবা করে কথা মানুষের হৃদয়টা আরো বেশি ইমান দ্বারা ভরপুর হয়ে যাবে ঠিক কেনা বলেন যুবকেরা তাহলে এবার আসেন পুরস্কার দেওয়ার পাটে আসি আপনারা এটা তেকবির দেন আমার সাথে লিল্লাহি তেকবির আমি বলেছিলাম আমি এক ঘন্টার সময় দেব আমি যতটুকু পেরেছি কথা বলেছি বাট এখন আমার আমানত রাখতে হবে আমানত হচ্ছে এই রকম যে আমি যে কথাগুলো এখন বলবো আমাকে জবাব দিতে হবে যখন আমার সারাংশ শেষ হবে তারপরে একজন যুবক দাঁড়াবে সে পুরস্কার পাবে যে জবাব দিতে পারে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ তো সবাই একটা কাশি দেন তো দেখি কে উঠে রে একজন যদি উঠে ও যদি লুঙ্গিওয়ালা হয় ও লুঙ্গি ঠাস করে টেনে ধরবেন ঠিক আছে আজকে উঠাউঠি হবে না দোয়া করে আমরা যাব ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তাহলে এবার আমাকে জবাব দেন প্রোয়াজের সামারি অব দ্য ল্যাকচার আমি বলছি আজকে আমাদের আলোচনার সেন্ট্রাল থিম বা মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কি আবার বলেন ছিল কি কবর আমি বলেছিলাম অনেক কথা বাট এখন আমি পয়েন্ট ভিত্তিক ভাগ করছি কবরে যাওয়ার আগে একটা জিনিস সবাইকে ফেস করতে হবে এটার নাম কি মৃত্যু বল এটার নাম কি বলেছিলাম মৃত্যুকে আল্লাহ তালা দুটি ভাগে ভাগ করেছে কয়টা এক হচ্ছে নামাজি বান্দার মরণ আর এক হচ্ছে বেনামাজি বান্দার মরণ আমি কিন্তু খুব সহজ করছি পুরো ওয়াজ বলবো না সারাংশ বলছি যে নামাজি হবে 
তার সামনে মালাকুল মতের চেহারা রং হবে সাদা ধব ধবে না না তো বেনামাজি ড্রেসটা কি হবে সাদা তার অঙ্গভঙ্গি হবে যুবকের মতো সুবাহ পড়লেন আপনার সবাই এসে বলবে টেনশন নাই আসো তোমার জন্য আল্লাহর জান্নাত অপেক্ষা করছে সুমান আল্লাহ পড়া এটা হচ্ছে নামাজি বান্দার মরণ বেনামাজি বান্দার মরণটা কেমন হবে তার দেহের রং হবে কি তার পা থাকবে জমিনে মাথা থাকবে আসমান বরাবর এবার বলেন তার দেহের পোশাক এবং দেহের রংটা বলেছিলাম কি হবে নীল হবে বেনামাজি রুহটা বের হতে চাইবে না বাট যখন এটাকে বের করা হবে হাদিসে আসছে ছাগলের চামড়া জীবিত অবস্থায় টেনে হিচড়ে ছিড়লে যে পরিমাণ কষ্ট পায় তার চাইতে বেনামাজি সত্তর গুণ বেশি কষ্ট পাবে নাউজবিল্লা পড়লে না সবাই তাহলে এইটা ছিল মৃত্যুর দুইটা অংশ এক হচ্ছে নামাজি বান্দার মৃত্যু আর এক হচ্ছে বেনামাজি বান্দার মৃত্যু এবার আমি বলেছিলাম কবরে যখন যাবেন প্রশ্ন মূলত তিনটা হবে না প্রশ্ন হবে চারটা এটা খুবই সহজ বা চার নাম্বারটাও বলতে হবে এক ছিল রবকে জোরে বলেন না রবকে দুই আমাদের প্রিয় নবীর নাম কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ এবার বলেন সোল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তবে একটা মেসেজ দিয়েছিলাম এখানে এটা আমি জিজ্ঞেস করব এটা কি যদি দ্বিতীয় জবাব দিতে চান দাঁড়িয়ে আসতে শুধু ক্লিন শেপ করতে হবে তাই না হ্যাঁ না না আচ্ছা আমি জানি অনেকে দাঁড়ি নাই আই এম নট ইনসাল্টিং এনি ওয়ান অ্যাজ এ মুসলিম আই রেসপেক্ট এভরি ওয়ান চাই সে ডিনায়ার হোক চাই সে মুসলমান হোক আমরা মুসলমান কাফের দেখি না আমরা মানুষকে মানবতার জন্য স্যালিউট করি ঠিক কেন বলেন যুবকেরা আমাকে একটা ওয়াদা করেই ফেলেন যান বলেন বলেন সবাই বলেন হুজুর ছি ছি এত আসতে জোরে বলেন হুজুর আমরা জোরে বলেন আমরা ওয়াদা করছি আগামী কাল থেকে আর কখনো দাড়ি কাটব না 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 শুনি নাই শুনি নাই শুনি নাই শুনি নাই শুনি নাই বলেন দাড়ি কাটব না এবার সবাই মন খুলে নিয়াত করে বলেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবাইকে চাপ দাঁড়িওয়ালা মুরব্বী যুবক হিসেবে কবুল করো প্রণামে দুই নাম্বার প্রশ্ন তোমার নবীকে তিন নাম্বার তোমার ধর্মের নাম কি নাম কি তিনটা জবাব যখন শেষ চার নাম্বার একটা এক্সট্রা প্রশ্ন হবে তোমার জ্ঞানের উৎস কোথায় কিতাবটার নাম কি আল কোরআন এটা বলার পরে কি হবে জানেন আল্লাহ বলছেন তোমাকে ফেরেস্তা বলবে নাম কেন মিল আরুস তুমি এমন একটা ঘুম দাও যে ঘুমটা কেমতের আগ পর্যন্ত কখনো ভাঙবে না সুমাল্লা পড়া দেখছেন বাচ্চাদের ওয়াজ মুখস্থ হয়ে গেছে বাচ্চারা জবাব দিচ্ছে এটা মারহা বলবেন না সবাই আপনারা সর্বশেষ পয়েন্টে বলেছিলাম যে কবরে যাওয়ার পরে কোনো পরিচয় কাজে আসবে না একটা পরিচয় কাজে আসবে ডু ইউ হ্যাভ দ্য গুড ডিস অর নট এটার নাম হচ্ছে ভালো আমল নেক আমল বলেন কি আমল ক্লিয়ার হন বেশি আমল না ভালো আমল আল্লাহ কিন্তু বলেন নাই যে এটা আল্লাহ বলেন নাই যে তোমাদের মাঝে কে কত বেশি করতে পারে হাদিস বলছে কি জানেন জান্নাত পেতে চাও বেশি আমল লাগবে না যা করবা আল্লাহর জন্য করবা একটা আমলই তোমার জান্নাতে যাওয়ার উসিলা হতে পারে তাহলে কি কি আমলটা কাজে আসবে ভালো আমল বা নেক আমল একটা হাদিস উল্লেখ করেছিলাম হাদিসে একজন মেয়ে ছিল মেয়েটার নাম কি ছিল ফাতেমার কবরে কি বাপের পরিচয় চলেছে মায়ের পরিচয় চলেছে নেতার পরিচয় চলেছে কবর বলেছে ভালো আমল থাকলে আমি ভালো ভালো আমল যার হবে না তার সঙ্গে আমি কবর ভালো হতে পারবো না ঠিক কেনা বলা এবার যে কোনো একজন যুবক সাহস নিয়ে এই যে দাঁড়িওয়ালা ভাই কাম হেয়ার আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই একজন হইলি হবে কোনো প্যারা নাই চেয়ে আসেন দাঁড়িওয়ালা ভাই আপনাকে খুব ভালোবাসি আমি দাঁড়িয়ে রেখেছেন যেহেতু মার্শাল আসেন আগে আসেন আর একটা কথা ওই ওই লাল কই যায় এ আর কাহা যাওয়ার এ হতো হ্যাঁ 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 কই যায় কেউ যাবেন না ওয়াদা আছে আমরা কি করে যাব বলেন দোয়া করে যাবেন তো ইনশাআল্লাহ 
শেষ ভালো যার সব ভালো তার শেষটা ভালো চাই হ্যান্ড মাইক হ্যান্ড মাইক দেন হ্যান্ড মাইক দেন আওয়াজ না আওয়াজ না ডানে ডানে চাপো হ্যাঁ ভাই মাইকটা নেন আমি একটা কথা বলি উনি যখন কোনো জবাব দিয়ে দিবে আমি মারহাবা বলতে বলার আগে নিজ দায়িত্বে আপনারা মারহাবা বলবেন অগ্রিম একটা প্র্যাকটিস স্বরূপ বলেন মারহাবা ভাই আপনি সবাইকে আগে একটা সালাম দেন আপনি জাস্ট বাঘের বাচ্চার মতো জবাব দিবেন আমি আপনাকে প্রশ্ন করব আপনার মাথায় যে উত্তর আছে কাটটু কাট জবাব দিবেন কোনো ভয় পাবেন না আজকে আমাদের আলোচনা সেন্ট্রাল থিম বা মূল আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিল দেখতেই হবে ফেস করতে হবে এটার নাম ছিল কি কেউ বলবেন না মার হাওয়া বলেন সবাই মৃত্যুকে আল্লাহ কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন এক ভাগ কি কেমন হবে শুধু এক বাক্যে বলেন মার হাওয়া বলেন সবাই আচ্ছা সে এসে নামাজি বান্দাকে কি বলবে না 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 তো কবরে যাওয়ার পরে বাবা তোমার কোন টেনশন নাই বের হয়ে আসো আল্লাহর জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করছো আল্লাহ পড়লে না সবাই দুই একটা ছাড় আমরা দিব প্রশ্ন উত্তরে ভুল করলে ছাড় দিব কারণ আমি তো একজন ল্যাকচারার আমি একজন প্রফেশনাল হুজুর সে তো প্রফেশনাল হুজুর না তো আমার পারফরমেন্স তার প্রফেশন আলাদা হবে কথা ঠিক আছে যুবক ভাইয়েরা ছাড় দিতে হবে এবার বলেন বেনামাজি বান্দার মৃত্যু যখন হবে তার সামনে যেই দেহের আকৃতি মালাকুল মত নিয়ে আসবে তার দেহের রং হবে কি তোমরা বলে তোমার টাকা দাও তোমার টাকা দাও হোয়াট ইস দিস এমনিতে গরিব মানুষ তাও পুরস্কার দিও বলছি তাও লস করতেছে কি রং হবে ভাই নীল রঙের রং হবে মার্শা আল্লাহ তার পা এবং মাথা কোন দিক থাকবে বলো না জোরে সরে মার হাওয়া বলতে হবে বলেন মার হাওয়া আচ্ছা যখন মৃত্যু শেষের দিকে মানে মৃত্যু চলেই আসছে তার রুহ কি বের হতে চাইবে যখন বের করা হবে কি পরিমাণ কষ্ট হবে হাদিসটা বলো মার হা বলেন সবাই ভাই তুমি কিন্তু পাশের দিকে আছো তোমার পাশের হওয়া অনেক বেশি খুব ভালো এবার বলো কবরে যাওয়ার পরে প্রশ্ন তিনটা না চারটা এক নাম্বার প্রশ্ন কি মোটিভেট করেন না রে ভাই বলেন মার হাবা চার নাম্বারটা হচ্ছে মেইন ফ্যাট চার নাম্বারটা বলেন মার হাওয়া বলেন সবাই এলেমটা কি ছিল বলেন দেখি আপনি বলেন এলেমটা কি ছিল মার হাওয়া বলেন সবাই প্রশ্ন উত্তর শেষ যখন চারটা জবাবই সে দিয়ে ফেলবে ফেরে এসে তাকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিবে খুশির সংবাদ সেটা কি বলেন তো দেখি ভাই আমার চুপ 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 কোনো কথা বলবেন না ওকে বলতে দেন লেট হিম আনসার ন নো আপনার কথা বলবেন না হুম ঠিক আছে বলতে পারেন পারবেন বলুন বলুন পুরস্কার নয় কিন্তু পুরস্কার দেওয়া যাবে না কারণ আমি সুযোগ দিব কয় বলছি দুইবার বলেন কয়বার দুইবার কিন্তু হয়ে গেছে এবার লাস্ট চান্স প্রিয় ভাই আমি বলেছিলাম যে একদম শেষের দিকে তুমি পারবা ইনশাল্লাহ কোনো ভয় নেই একটা জিনিস কবরে কাজে আসবে অন্য কোনো কিছুই কাজে আসবে না অনেকগুলোই হতে পারে বাট আমি একটা বলেছি একটা কি বলো দেখি মার হাওয়া বলেন সবাই 
এইটাকে বোঝাবার জন্য হাদিস থেকে একটা एग्जांपल দিয়েছে একজন নারী তার নাম ছিল কি তাকে যখন কবরে রাখা হয় আবু জর গিফারি কবরকে কি বলেছিল ওনার পরিচয় দিয়েছিল না যে এটা কার মেয়ে কার স্বামী কার স্ত্রী পরিচয় দিয়েছে না এটা দিয়েছে কবর কি জবাব দিয়েছিল কবর বলেছিল আমি কোন पुरस्कार दीब এটা তাকবীর দেন সবাই লিল্লাহি তাকবীর এটা জোরে জোরে আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো কোরআন হাদিস যেখানে আলেম ওলামা যেখানে প্রিয় ভাইয়ের জন্য আমার পক্ষ থেকে এইটা আপনার পুরস্কার থাকে ধরেন প্রিয় ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার নাম কি মোহাম্মদ তকিউদ্দিন আপনার বাসা কি এখানে এখানে থাকি চিটাগং চিটাগংে থাকেন এখানে কি বাসাতে আসেন তাই মাশাল্লাহ প্রিয় ভাই বসে পড়েন বসে পড়েন খুব ভালো লাগলো আপনাকে দেখে